Hay un momento en la vida de una persona que necesita ayuda psicológicamente, que está asistiendo a, a citas con un psicólogo o psiquiatra. Uh, un momento que está llamado en inglés un breakthrough, un breakthrough o penetración. Es el momento cuando después muchas citas hablando, escuchando, tratando de entender su vida y problemas de su vida, que cosas conectan o integran, es una llamada breakthrough o penetración. Y después de eso, ellos empiezan a mejorar mucho. O hay gente que está en dieta, ¿ok? Uh, guardando su línea, ellos dicen, sí. Uh, entonces, ellos están observando uh, reglas muy estrictas para tener menos uh, calorías. Entonces... Um, ellos pueden uh, uh, um, tener menos, menos, menos y eh, a veces está tapado y no puede progresar. Entonces ellos aplican uh, las reglas más y más y más. Entonces ellos tienen un breakthrough o penetración y empiezan otra vez a perder um, uh, libras, libras, sí. Uh -huh. O en una relación. Dos personas que tienen amor pero están luchando mucho, no puede comunicar y, y a veces hay un momento cuando hay algo pasa, es un breakthrough, es una penetración en que ellos mueven en una nueva dirección en su relación y todo está mejorando. Hay muchas penetraciones en la vida que pueden mejorar nuestras vidas y yo creo que la lengua de la palabra este día, en mi opinión, es como un breakthrough, una penetración espiritual. Y quiero tratar de, um, de, de hacer mi punto. Tenemos en la primera lectura una historia de uh, Elisha. Y el uh, profeta estaba escuchando a Dios, entonces él dijo a su serviente a tomar este pan y distribuirlo a la gente, pero él dijo... Hay solo 20 pedazos, pero hay más que 100 personas. Él dijo, tiene que hacerlo. Y cuando hizo, era suficiente con extra. Muy similar al Evangelio. Y también, recuerden el tiempo de Moisés, cuando la gente estaba quejando mucho, diciendo, tenemos hambre, habla con Dios por nosotros. Entonces, cuando él habló con Dios, Dios dijo, ok, voy a dar algo como, uh, como pan maná. Y este van a caer al cielo cada noche y en la mañana ellos van a colectar y comer y tener suficiente. Pero ellos tenían suficiente con extra, porque Dios estaba siempre muy generoso. Entonces en el Evangelio, lo mismo tema. Y este, aparte de la resurrección de Jesucristo, es el único milagro en todos los evangelios que están en los cuatro. Es el único, excepto de la resurrección. Está en los cuatro evangelios con dos extra, porque uh, esta es una historia de cinco mil personas que comen, pero en Mateo y Marca ellos tienen una segunda o extra historia que incluyen una multiplicación por cuatro mil personas. Entonces todo, todos conocen esta historia, es muy familiar. Entonces, conectando con Moisés y con los profetas y otras historias en, en que Dios provee comida o algo por la gente. Uh, en esta historia, Jesús tiene todo este grupo de gente, dice, más que cinco mil hombres. Imagino, incluye sus esposas, imagino, incluye los, los niños, entonces hay mucha gente. Y solo cinco panes y dos pescados. Por mí, una gran pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Cinco panes, dos pescados y más que cinco mil, mil personas comen. Y hay extra después. Not only hay extra, no, no solamente hay extra, pero dice, ¿cuántos canastas extra eran después? Todos tenía suficiente, más que suficiente. ¿Cuántos canastas? 
Ah, 12. Este número interesante. Dime algo de 12. 12 qué? Apóstoles del Antiguo Testamento. 12 qué? Tribus de Israel. Entonces tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento representado con los 12. Es, es la nueva vida que Cristo viene. Ah, yo creo que es, es simbólico, posiblemente. Pero otra vez, y yo digo eso, y no quiero robar a nadie de sus crecimientos, ¿ok? Si tú crees eso, que Jesús dijo palabras, una bendición, y cinco panes y dos pescados estaba suficiente, a que todos cinco mil personas comieron bastante con extra doce canastas, y si creen eso, bravo. Amén, ya, yeah. ok, pero si, si una persona solo aquí tiene una gran pregunta como yo, estoy hablando solo contigo, ok, All right. la razón por mi pregunta, yo creo que gente son chismosos, claro, toda la gente, casi todo. Ustedes no, otra gente, ok, <risa> otra gente. Y cuando ellos ve, van a ver algo, especialmente algo interesante, empiezan a hablar, ok. Now, este niño que tiene cinco panes y dos pescados, y él está presentando a los apóstoles que presenta a Jesús, y está buscando y ¡boom! Más que cinco mil personas comen, él va a decir algo a alguien, a sus padres, sus hermanos, sus amigos, y ellos van a hablar, oh my God, que piense que pasó con mi hijo este día. Él estaba en la presencia de Jesús y bla, 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 bla. Entonces, toda la gente van a saber y todos los pueblos acerca. Ay, no sé, pero si yo vi con mis ojos cinco panes y dos pescados y cinco mil personas y todos comieron bastante, más que puede comer y era extra de doce canastas, yo voy a creer algo que esta persona dice, pero estaba crucificado en la cruz, ¿qué está pasando? Pero yo creo que posiblemente los evangelistas querían hacer un breakthrough, una penetración, porque este historia es tan, tan, tan importante por nosotros, especialmente cuando considera eso. Después Jesús murió, resucitó, ascendió al Padre, y el Espíritu Santo vino sobre la gente, la iglesia empezó, y desde más o menos 35 hasta 70, cuando el primer evangelio estaba escrito, y tenía 35, 45, 55, 60, 35 años de la iglesia viviendo, comulgando, recibiendo, compartiendo la Eucaristía. Ellos tienen un fe en eso. Entonces, el punto de esta historia posiblemente era un breakthrough, penetración por los que estaban comulgando, penetrarlos con la verdad que ellos tienen que entender y vivir si van a tener poder en ese sacramento. Entonces, mi punto es eso. Venimos aquí a comulgar otra vez, otra vez. ¿Cuántas veces en su vida? Yo tengo 68 años. Ay, no sé. Uh, alguien que es muy matemático aquí puede decir que cinco mil veces, ocho mil veces en mi vida, no sé. ¿El sacramento tiene poder en mi vida, en su vida? No sé. Pero si tú y yo de decimos eso, este es el cuerpo de Cristo. Esta es la sangre de Cristo que yo recibo, yo comulgo. Cristo penetra mi vida, mi corazón, mi alma. Él vive en mí. Ese es poder, yo creo, es poder. Pero ¿tiene poder o pierden su poder? No sé. Entonces tenemos esta historia, con cinco panes y dos pescados, más que cinco mil personas comieron, más que puede comer con extra. Y el punto es que 
tenemos que tener la penetración en nuestras almas, en nuestras mentes más que nunca, que podemos decir, Dios, Cristo está aquí por mí este día para penetrarme y darme todo, todo que necesito. Creo que sí. Entonces cuando rezamos, yo creo que Dios siempre responde con amor. Yo no soy una persona que dice, ay, Dios uh, responde, pero a veces Él dice no. Ay, pues, ay, yo. Dios es amor, responde con amor, pero la vida es la vida. Y yo creo que Él no va a decir, ok, por usted este día vamos a hacer diferentes reglas. Uh, no, no existen estas reglas, va a ser otra cosa, vamos a decir es milagro. Por usted, uh, no, no vamos a ayudarlo este día, porque yo creo que algo es... Cuando rezamos a Dios, cuando rezamos a Jesucristo, creo que Él nunca cambia en nosotros. ¿Y es posible que podemos rezar incorrectamente? ¿Sí o no? Sí. Voy a dar un ejemplo. Ok. Yo quiero ser obispo. Ok. Este nunca van a pasar. Ok. Pero yo quiero ser obispo. Yo quiero. Oh, Monseñor, porque Monseñor Mexoli estaban aquí. Yo, yo estoy con tristeza porque yo quiero ser Monseñor. Entonces yo digo, Señor Dios, si tú tienes amor por mí, darme Monseñor o oh, Obispo. Yo quiero eso. Y yo rezo por eso cada día, cada día, muchas veces por día. Y estoy enojado poco. Después de un mes, Señor, está escuchándome, por favor. Yo pido por una cosa en mi vida ser Monseñor o oh, Obispo y tú no estás respondiendo. Después de dos años, Señor, Señor, ay, no voy a rezar en la mañana, no más aquí, hasta que, oh my God. Sí. Yo creo que un diferente oración es eso. Bueno, well, este es ridículo, entonces voy a hacer una mejor, ¿ok? Quiere una posición de trabajo por su familia que tú puedes dar suficiente pan por su familia. Entonces dice el Señor Dios, ay, en mi compañía hay esta posición, por favor, darme esta posición que yo puedo hacer todo lo que puedo hacer por mi familia. Bendíceme por eso, por, no es por mí, es por mi familia. Ayúdame, bendíceme. Otra persona recibe el trabajo. Otra vez este abre. Y yo rezo por eso por meses, otra persona recibe. Otra posición abre y yo digo, oh Señor, por favor, yo, yo pedí dos veces yo a alguna otra persona, por favor, ayúdame, ayúdame, yo necesito eso Señor, eso, este trabajo, por favor, esta posición. Yo creo que esta oración es ridículo. ¿Por qué estamos limitando a Dios? Posiblemente una posición cinco veces más grande. Posiblemente una oración mejor es, Señor Dios, yo quiero eso, si es posible, por favor. Pero Señor, en realidad yo quiero más. Que pueden darme en mi espíritu confianza, que pueden darme en mi espíritu un espíritu de esperanza, que puede darme un deseo a servir mi familia, usted, uh, el mundo. Y entonces, esta posición, si es posible, yo creo que es, es perfecto para mí, pero posiblemente hay otra cosa. No darme un límite, solo eso, pero algo que, que van a servir y ayudar mi vida. Yo pido por su bendición. Bendíceme, guíame, ayúdame. Ah, esta oración es como un flor brrr, abriendo a muchas posibilidades. ¿Por qué yo voy a decir solo eso, Señor? Yo creo, yo quiero darme eso. Yo oigo eso constantemente en la familia católica. Y yo creo que Dios dice la palabra este día. Siempre, siempre darnos más que necesitamos. Más que podemos usar. Más que podemos apreciar. Si creemos eso... Yo creo que este van a cambiar nuestra oración completamente. Yo voy a presumir que Dios, tú van a darme más que yo puedo reconocer. Más amor, más gracia, más espíritu. Entonces, Señor, 
Yo quiero estar alerta. Ha abierto mis ojos, mis oídos, mi corazón, toda mi alma. A escucharlo, buscar por ti y tratan de aprender y reconocer su presencia en todos los momentos de mi vida. Y el amor de Dios es tan grande que yo creo esta es la verdad. Incluyendo en, en nuestros pecados y en nuestras limitaciones hay gracia. Y en nuestros pecados y nuestras limitaciones Dios va a bendecirnos y darnos más posibilidades en la vida. Y la única cosa que necesitamos en nuestra parte es ser abiertos.